ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரூபிக்ஸ் க்யூப் வந்து த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ரூபிக்ஸ் க்யூபை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சால்வ் பண்ண ரூபிக்ஸ் க்யூப் நம்மள்கிட்ட வந்து ஒரு சாம்பிள் இருக்குது அந்த ரூபிக்ஸ் க்யூபோட கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் கலர்ஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து ஃபைனலாக அவுட்புட் வந்து இப்படி தான் நம்ம நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஃபேஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஃபேஸ்க்கும் நமக்கு வந்து நைன் பீசஸ் இருக்கும் அதாவது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ செகண்ட் த்ரீ தேர்டு த்ரீ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பீசஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ளூக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் இருக்கும் க்ரீன்லேயும் நைன் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் இருக்குது ஆரஞ்சுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு டாப்பில் வந்து ஒயிட் இருக்குது ஒயிட்டுக்கு ஆப்போசிட்டு எல்லோ ஓகேங்களா இப்போ இது தான் இப்போ இந்த ரூபிக்ஸ் க்யூபோட கலர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நம்ம கொண்டுட்டு வரணும் ஃபைனலாக ஓகேங்களா நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போது த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து த்ரீ லேயர்ஸ்னால் எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த டாப்பில் இருக்கிறத மட்டும் நான் ரொட்டேட் பண்ணுன்னா இந்த இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிறது மட்டும் எனக்கு ஒரு லேயர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் லேயர்ன்றது வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ டவுனு நான் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் லேயர் இங்கே இருக்குது செகண்ட் லேயர் வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது தேர்ட் லேயர் எனக்கு இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அகைனை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பேசிக்காக சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த நம்ம ஆல்ரெடி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ரூபிக்ஸை வந்து நம்ம சஃபில் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நான் இப்போ வந்து சஃபில் பண்ணுறேன் இப்படி சஃபில் பண்ணிட்டு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நான் சஃபில் பண்ணிட்டேன் எல்லா கலர்ஸும் வந்து மிங்கிள் ஆயிடுச்சு எல்லா ஃபேஸஸ்க்கும் எனக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து சஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த க்யூப்பில் வந்து நம்ம சில பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம சஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டர் பீசஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் அந்த சைடோட கலர்ஸ் வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணி சேர்க்கணும் இந்த சென்டர் ஸ்பீஸ் பீஸ்ன்றது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் இருக்குது அப்போ வந்து இந்த கிரீனை தான் நம்ம டார்கெட் வச்சு இந்த சைடில் இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கிரீனாக மேட்ச் பண்ணி கிரீன் கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி இந்த இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு இருக்கும் சென்டர் பீஸு இந்த ரெட்டை சுற்றி நம்ம வந்து ரெட்டை வந்து சேர்க்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எல்லா ஃபேஸஸ்லேயும் வந்து அந்த சென்டர் பீஸ் தான் வந்து மெயின் கலர் அந்த கலரை தான் நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெட்டுக்கு ஆப்போசிட்டு ஆரஞ்ச் இருக்குது க்ரீனுக்கு க்ரீனுக்கு ஆப்போசிட்டு ப்ளூ இருக்குது அதே மாதிரி ஒயிட்டு டாப்பில் இருக்குது ஒயிட்டுக்கு ஆப்போசிட்டு எல்லோ இருக்குது ஓகேங்களா இந்த சென்டரில் இருக்கிற பீசஸ் வந்து நம்ம என்ன தான் ரொட்டேட் பண்ணாலும் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அது வந்து கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆரஞ்ச் இருக்குது இப்போ நான் எந்த டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து அந்த சென்டர் பீசஸ் வந்து ரொட்டேட்டே ஆகாது நீங்கள் நல்லா அதை நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்களேன் நான் என்ன தான் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணாலும் எனக்கு அந்த சென்டர் பீசஸ் வந்து அந்த இடத்துலே தான் கான்ஸ்டண்டாக நிற்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ப்ளூ இருக்குது நான் எல்லா டைரக்ஷன்லையுமே ரொட்டேட் பண்ணுறேன் பட் எனக்கு வந்து அந்த சென்டர் பீசஸில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்கும் இருக்காது அது கான்ஸ்டண்ட்டாகவே நமக்கு அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது வந்து நம்ம பேசிக்காக அந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த க்யூப்பில் நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கார்னர் பீசஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கார்னர் பீசஸ் எது எட்ஜ் பீசஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் பீசஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து டாப்பில் ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்குது இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் அதேமாரி பாட்டமில் இங்கே 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 ஓகேங்களா அப்போ டாப்பில் ஃபோர் கார்னர் பீஸ் பாட்டமில் ஃபோர் கார்னர் பீஸ் டோட்டலாக வந்து எயிட் கார்னர் பீஸ் இருக்குது இந்த கார்னர் பீஸ்க்கு வந்து த்ரீ கலர்ஸ் இருக்கும் அந்த கார்னர் பீஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த
அதே மாதிரி டாப்பில் ஆரஞ்ச் இருக்குது ஸோ த்ரீ கலர்ஸ் இருக்குது ஒரு கார்னர் பீஸ்க்கு த்ரீ கலர்ஸ் இருக்குது அதே ஹெச் பீசஸ்னா ஹெச் பீசஸ் ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு ஹெச் பீசஸ் வந்து இது ஹெச் பீஸு இது வந்து எனக்கு ஹெச் பீஸு இதுவும் ஹெட் பீஸு இதுவும் வந்து எனக்கு ஹெட் பீஸு ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஹெட் பீஸுமே பார்த்திங்கன்னா டூ கலர்ஸ் தான் இருக்கும் கார்னர் பீஸுக்கு த்ரீ கலர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஹெச் பீஸுக்கு வந்து டாப்பில் ஒன்று சைடில் ஒன்று டூ கலர்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு இந்த டோட்டல் கியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டுவெல் ஹெச் பீஸ் இருக்கும் இது ஒரு ஹெச் பீஸு இது 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 நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் லேயரில் ஒன் ஹெச் பீஸு இந்த இடத்துல ஒன்று அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒன்று இந்த பேக் சைடு இங்கே ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பாட்டமில் இது ஹெச் பீஸு அகைன் வந்து இந்த பீஸ் ஹெச் பீஸு அகைன் இது ஹெச் பீஸு இது ஹெச் பீஸ் ஓகேங்களா நமக்கு டோட்டலாக வந்து டுவெல் ஹெச் பீஸு எயிட் கார்னர் பீஸ் இருக்குது இப்போ இது வந்து நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுனா தான் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது வந்து லேயர் ஒன்று எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் லேயர் டூ இப்போ லேயர் த்ரீன்னு நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கியூப்பில் வந்து இப்போது இந்த ஃபேஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டு எனக்கு ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த 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 ஃபேஸ் வந்து எனக்கு ஃப்ரண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த சிக்ஸ் ஃபேஸஸோட அந்த நேம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா ஃப்ரண்ட் அப்படின்னாக்க எஃப் அப்படின்னா இப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும் எஃப் டேஷ் அப்படின்னு சொன்னோன்னாக்க எனக்கு அப்படியே ரிவர்ஸில் ரொட்டேட் பண்ணணும் எஃப்னா அப்படியே கிளாக் வைஸு அதாவது ஃப்ரண்ட்டுன்றதுனால நம்ம எஃப்னு சொல்கிறோம் அது எஃப் டேஷ் அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஸ்க்ரூ எப்படி நம்ம டைட் பண்ணும்போது நம்ம இப்படி இது பண்ணுவோம் சேம் அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து லூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே ரிவர்ஸில் ரொட்டேட் பண்ணுவோம் அந்த லாஜிக் தான் அங்கே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இது வந்து எஃப்னா ஃப்ரண்ட்டில் இது இருக்குது ஸோ இதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் எஃப் டேஷ்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் எடுத்துருக்குறேன் அதே ரைட் அப்படின்னாக்க ஆர் ஓகேங்களா எனக்கு ரைட் சைடு இருக்குது ஸோ ஃப்ரண்ட்டு இந்த சைடு வந்து ரைட்டுன்றதுனால ரைட்டு ஓகேங்களா ஆர்னா அப்படியே கிளாக் வைஸ் ஆர் டேஷ்னா அப்படியே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஓகேங்களா இது எல் அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் லெஃப்ட் சைடுனால எல் ஸோ கிளாக் வைஸ் எல் டேஷ்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஓகேங்களா அப்படியே ரிவர்ஸில் திருப்பணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து டீனா டவுன் இது வந்து டவுன் ஓகேங்களா டவுன்னா கிளாக் வைஸ் டி டேஷ்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதே மாதிரி யூ யூனா அப்பர் டாப்பில் இருக்குங்களா இந்த லேயர் இதை வந்து நான் கிளாக் வைஸில் திருப்பினா எனக்கு டி ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா டி டேஷ் ஓகேங்களா சாரி கிளாக் வைஸில் இப்படி டாப்பில் இருக்க நான் டேர்ன் பண்ணால் யூ அப்படி ரிவர்ஸில் டேர்ன் பண்ணால் யூ டேஷ் அதாவது அப்பர்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து பேக் சைடு இருக்கிறது வந்து பின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் ஃபேஸஸுக்கும் நம்ம நேம் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் இது வந்து யூன்றது அப்பர் டின்றது டவுனு ஆர்ன்றது ரைட்டு எல்ன்றது லெஃப்ட்டு எஃப்ன்றது ஃப்ரண்ட்டு ஓகேங்களா இப்படி நம்ம நேம் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் இதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லேயர் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் செகண்ட் லேயர் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் தேர்ட் லேயர் சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து தெளிவாக இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம லேயர் ஒன் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரூபிக்ஸ் கியூப் வந்து எதுக்காக நம்ம நம்ம இந்த கேமாக நம்ம ஒர்க் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த கேம் நம்ம இது பண்ணும்போது நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி திங்கிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நமக்கு வந்து ஒரு என்டர்டெய்னிங்காகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி திங்க் வந்து நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா நம்மளாம் வந்து சம் திங்கிங் வந்து கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவிட்டியாக நம்ம எதாக இருந்தாலும் நம்ம திங்க் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம லேயர் ஒன் சால்வ் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி